라면이 먹고 싶은 날이 있죠? 이왕이면 건강하게 더 맛있게 짬뽕 라면 만들어 보세요. 오늘은 토양 체질에 좋은 새우 짬뽕 라면 만들어 볼게요. 새우와 야채로 국물을 내고 우리밀 라면으로 건강도 챙겨 볼게요. 양파와 당근은 채를 썰어 주세요. 나머지 재료는 조금 큼직하게 썰어 주시면 씹는 맛도 있고 먹음직스러워요. 냄비에 식용유를 두 스푼 정도 넉넉하게 두르시고요. 기름이 달궈지면 양파부터 볶아서 향을 먼저 내주세요. 짬뽕 라면은 마늘은 생략할게요. 마늘을 넣으면 우리가 익숙한 그 짬뽕 맛에서 멀어지거든요. 당근도 넣어서 볶다가 새우도 넣어서 같이 볶아주세요. 새우가 어느 정도 익으면 나머지 야채도 넣어서 볶아줍니다. 단단한 재료부터 넣기 시작해서 가장 연한 재료로 마무리한다고 생각하시면 돼요. 야채 숨이 살짝 죽으면 진간장 한 스푼 넣어서 10초 정도 볶다가 고춧가루도 한 스푼 넣어서 10초 정도만 볶고 얼른 물을 넣어주세요. 이때 절대 타면 안 되거든요. 물은 보통 라면 끓일 때보다 좀 많은 양, 한 600ml 정도 냉면기 하나 정도 넣어주시면 됩니다. 물이 끓기 시작하면 라면 스프부터 먼저 넣어주시고요. 라면이 70% 정도 익었을 때 불을 꺼주시면 남은 열로 라면이 더 익을 거예요. 그래야 라면이 퍼지지 않고 맛있어요. 이제 그릇에 담아 볼게요. 어때요? 비주얼이 그럴듯하죠? 한번 먹어볼게요. 매콤하고 맛있는 짬뽕 맛이 나요. 감칠맛 나고 맛있어요. 새우살과 야채와 면이 잘 어울리고요. 별미네요. 금채질은 밀 라면 말고 쌀로 된 라면으로 이렇게 끓여 드시면 좋아요. 한국 사람은 가끔 라면이 먹고 싶잖아요. 금음채질은 가끔 매운 것을 먹어도 되지만 금양채질과 토채질은 매운 고춧가루가 좋지 않으니 빼고 드시면 좋을 것 같아요. 토채질은 새우 대신에 굴이나 돼지고기를 볶다가 끓여도 맛있어요. 목채질과 수채질은 체질에 맞는 육고기와 야채를 다양하게 넣어서 오늘처럼 짬뽕라면을 끓여서 드셔보세요. 별미예요. 체질별 라면 재료는 상세 설명에 자세히 적어 놓았으니 참고하세요. 밀이랑 곡식은 목체질과 토체질에게 아주 좋은 곡식이에요. 수체질도 가끔씩 먹을 수 있고요. 다만 더 건강하게 드시려면 방부제나 표백제 같은 첨가물이 들어가지 않은 우리밀 라면으로 조금만 신경 써서 드시면 좋아요. 확실히 소화도 잘 되고 장에도 부담이 없어요. 저희 남편은 목체질이라서 원래 밀이 잘 맞는 체질인데요. 일반 수입밀로 만든 음식을 먹으면 헛배가 부르고 더부룩하다고 하더라고요. 그런데 우리밀로 된 음식을 먹으면 소화가 잘 되고 헛배가 부르지 않아서 편안하다고 해요. 확실히 차이는 있는 것 같아요. 금체질은 밀 자체가 좋지 않기 때문에 쌀라면으로 구해서 드시면 좋을 것 같아요. 라면이란 음식이 원래 단백질이 좀 부족해서 아쉽잖아요. 그런데 오늘처럼 체질에 맞는 재료, 집에 남은 재료를 활용해서 짬뽕 라면을 끓여 드시면 단백질과 미네랄, 식이섬유가 풍부한 영양 만점의 라면 요리 맛있게 드실 수 있어요. 라면도 체질에 맞게 챙겨 드시면 몸에 좋은 음식이 될수 있어요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.